السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد الله مسلي أنا ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شح لي صدري وسيل أمري وحل اللقدة من لسان يفقه قولي رب سيدنا علمه رب يسير ولا تعسيرة من بالخير أجدنا في بروشنا قرية سيلن جي چھوبی جگ تو گھارے سلات آدائی کرا جا بے کنا امون گھار جکھانے انہیں دھرنے چھوبی آچھے جب ان پیپر پتر کا آسے تاتے چھوبی آچھے با انہوں کو جنی سے آچھے جرے کو خبر دبر پیکیٹ با کنو باتول تاتے چھوبی آچھے امون کے بات چادر جے جسوں تو پوشاک بولی اکھن بیری آچھے بات چادر پوشاک چھوبی چھڑا پاوا کھو بھی مشکل तो शेखेत्र आमादर कोरोनियो की वो इशामोस्त पोशाक था कबूस्थाई वो इशामोस्त छोभी था तो अबोस था कबूस्थाई वो एक घरे सलाद आदाय हो बे किना आ बाद छोभी जो तो पोशाके सलाद आदाय घरा जावे किना इड़ा भाई जानते चाहिए चिन अल्हम्दुलिल्लाह इड़ा खूब बर्तमाने जोटिल विषय शैतान रा � शिरा बॉय पुत्र होते पारे, खाता कलम होते पारे, जीवनेर जावोतियो जा कुछ प्रयोजन, शॉप कुछ तेरे जन छोभी छड़ा चोल सेना, खाबारेर पैकेट, तेलेर पैकेट, तेलेर पैकेट, शॉप कुछ तेरी, छोभी आचे ही, तो शेखेत्र आम्रा की कोर भो, ऐसा मुस्त जिन्ही चुदा मधे घरे थाके तो वाले साथ होगे क्य आयशा रज़ल होता लान हाथे को एक टे हादिस बोलने तो होये चे तिनी बोलो ना कुछ सेंड जे कॉलेट कदी बनने में सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रसूलल्लाह सल्लल्लाह सल्लम ताबू कर जुद्ध थे के फिरे आस्तीन ताबू कर जुद्ध थे के फिरे आस्तीन तो आमी इस तिनी आस्तीन आदि दोनों दिन पर बाड़ी थे श जब पौधर मध्य अनेक गुली छोभी चिलो, फलम मरा हु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथा क्या हु, जब रसूल सल्लम देख लेन जब वही पौधर टांगानु हुआ से ताते छोभी आ से, तेर शंगा शंगा चिरा छिड़ी फेल लेन, पौधर टा छिड़े फेल लेन, एवं बोल लेन, जब अशद्दु नास आदा बनियाम अल्कैमोतरमा ठे अल्लाह रब्बल अल्लामीन औषमस्त व्यक्ति दर के शब्द चाहिए ते कोठीन शास्ति देवेन कोठीन आजाब देवेन जरा अल्लाह तालार सिस्टी शंग शाब्दिश करे जरा अल्लाह तालार सिस्टीर शंगे शाब्दिश तोरी करा चेष्टा करे तादेक अल्लाह रब्बल अल्लामीन कल्कैमोतरमा ठे शब्द चाहिए कोठो शास्� सही बुखार यादेश नंबर 2489 5994 सही मुस्तिम यादेश नंबर 2107 थे के नौ सही नसे यादेश नंबर 5391 एवं बहुत तुर और नो बोलना नहीं इब्ने मसूद बोलना ना कुछ सी नज़र तलान हो जे रसूल सल्लम बोले चिन इन अशद्द नास आदाबन यमल कियामते अल मुसाविरुना कल क्या मदर माटे अल्लाह रब्बल आलामिन शब्द � अम्म आयशा ज़दर हना बोलते हैं जब आमी यहाँ को दरसोर सलाम में जोड़ने एक ता बालिश जिता गोदी जुकतो मने बालिश टेक तो बड़ो एवं ताते बौशा हो हबे एवं ताते हेलान दिए टेक लगानु हो हबे तो एक बार एक ता बालिश की नेसी फी हा तस्साविरुन एवं ताते वाने चित्रों बच्चों भी चिलो फलम मरा है � قام على الباب رسول الله سلام دور جاتا داري اگلن رسول الله سلام دور جاتا ہی داري اگلن فلم ياد خول آتنی گھارے پروبیش کول لنن فعرفتو فی اوجہیل کا رہا آئی بوست پا اللہم دے تار چہراتے اشان توشتی فوٹے اٹھے چھے تار چہراتے اشان توشتی فوٹے اٹھے چھے بات تار چہراتے اشان توشتی پرکاش پات چھے تو آمی تار تار جگہ شکل اللہم رسول الله سلام آمار کی اون نائی ہو तखरुन सलाम बोल सें जब माबाल हाद हिन नुम्र कती ए गोदी क्या नो ए गोदी बा ए बालिश क्या नो आमी बोल लाम अम्म आयशा बोल सें नज़र दर आना हाँ जामी बोल लाम जब आमी आ आमी ए जोन ने किने ची बा ए बालिश टा बा गोदी टा जोन आपनी इते टेक दिए बोस्ते परन हिलान दिए बोस्ते परन ने बंग इते आपनी निश्चय अल्लाह रब्बुल आलमिन कल क्या मतेर मटे ऐशमस्तु छोबीर मालिक देर के 
বা এই সমস্ত যারা ছবি চিত্র অঙ্কন করে যারা কিনছে যারা ঘরে রাখছে সকলকে আল্লাহর বলে আলমিন কালকে আমাদের মাঠে অত্যাধিক শাস্তি দেবেন ওই কল আল্লাহ এবং বললেন ওহ তু মা হলাক তুম তোমরা যা করেছ সেগুলো আমার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলো তোমরা যা করেছো আমার কাছ থেকে সেগুলো সরিয়ে ফেলো এগুলি এখান থেকে দূর করো নিশ্চয় যে ঘরে ছবি থাকবে সেই ঘরে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করবে না নিশ্চয় যে ঘরে ছবি থাকবে সেই ঘরে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করবে না সেই বুখারে তিন হাজার দুশো চব্বিশ তারপরে সাত হাজার পাঁচশো সাতান্ন বা আঠান্ন দু হাজার একশো পাঁচ নাসাই হাদেস নাম্বার পাঁচ হাজার তিনশো সাতাত্তর মুসলিম হাদেস নাম্বার দু হাজার একশো সাত এবং আট সাহিব নামাজ হাদেস নাম্বার এক হাজার সাতশো এক হাজার সাতশো একষট্টি তো এই সমস্ত এতে বুঝতে পারলাম আমরা যে রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ওই ঘরে প্রবেশ করেননি যে ঘরে ছবিযুক্ত বালিশ কিংবা গদি ছিল রসোল্লাহ সাল্লাম যখন দেখলেন যে একটা পর্দাতে ছবি ছবি আছে চিত্র আছে তিনি সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তিনি বললেন যে ওই ঘরে আল্লাহর ফেরেস্তা প্রবেশ করে না যে ঘরে যে ঘরে ছবি থাকে যে ঘরে চিত্র থাকে এগুলো হচ্ছে দলিল এগুলো হচ্ছে দলিল এবার আমরা দেখব যে এই সম্পর্কে ওরা আমাদেরকে কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কি বর্ণনা করেছেন এই সমস্ত দলিলের ভিত্তিতে এবং নবাবি রাহিম আলাই বলছেন তার গ্রন্থ অপছন্দনীয়লাইহি এবং সে যদি সামনে থাকে সেটাও অপছন্দনীয় ও আলাইহি আর যদি কেউ এরকম মাদুর হয় এরকম জায় নামাজ বা বিছানা হয় যার উপরে চিত্র আছে তার উপরেও সালাত আদায় করা অপছন্দনীয় শাইকুল ইসলাম তাইমার হিমাল বলছেন তার গ্রন্থ মজবু আল ফতোয়ার বাইশ খন্ডের একশো বাষট্টি পৃষ্ঠাতে যে সহিহুল মাসুর আন ইবনে আন ওমর ইবন খত্তাব ওগাইরিহি সহি সূত্রে যেটা আমরা ওমর ফারুক আনহু থেকে পাই সেটা হচ্ছে তিনি বলেছেন যে এমন ঘর এমন মন্দির এমন গির্জাঘর যেখানে ছবি আছে যেখানে চিত্র আছে সেই ঘরে সালাত আদায় করা যাবে না সেই ঘরে সালাত আদায় করা যাবে না বড় ঘরে তোমার ফারুক আনহু ওই গির্জাঘরে প্রবেশ করেননি যে গির্জাঘরে ছবি ছিল নিঃসন্দেহ যারা খ্রিস্টান তারা যিশু যিশু বা আমাদের ঈসা আলাই সাল্লামের মানে চিত্র অঙ্কন করে সেটাকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে সেটাকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে তো গির্জাঘরে যিশু বা ঈসা আলাই সাল্লামের ছবি থাকে চিত্র থাকে টাঙানো থাকে সেই জন্য ওমর ফারুক রেদুল্লাহ আনু ওই গির্জাঘরে প্রবেশ করেননি যতক্ষণ না সেই গির্জাঘর থেকে সেই ছবিকে সরানো হয়েছিল এমন কি যখন মক্কা বিজয় হয় যখন মক্কা বিজয় হয় তখন রসুল্লাহ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরে কাবা ঘরে প্রবেশ করেননি যতক্ষণ না ওই কাবা ঘর থেকে মূর্তিগুলোকে না সরিয়েছিলেন মূর্তিগুলোকে সরার পরে রসুল্লাহ সাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন তো এ সমস্ত এ থেকে পাওয়া যায় যে ছবিযুক্ত ঘরে সারা করা যাবে না বা ছবিযুক্ত ঘরে বসবাস করা যাবে না অনুরূপভাবে সৌদি স্থায়ী ফতুয়া কমিটি ফতুয়া আল্লাহ দা ইমা ষষ্ঠ খণ্ডের দুশো পঞ্চাশ এবং একানব্বইটায় বলছেন যে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করছেন যে আমরা কিছু লোক অমুসলিম দেশে বসবাস মানে কাজ করতে এসেছি তো এই দেশে আমাদেরকে একটা ঘর দেওয়া হয়েছে যে ঘরে অনেক পণ্ডিত মানে হিন্দুদের যা বিজ্ঞ পণ্ডিত তাদের ওই পণ্ডিতদের ছবিগুলো ঘরে টাঙানো আছে সম্মানের জন্য তো আমাদের তো একটাই ঘর অন্য কোনো ঘর নেই আর আশেপাশে কোনো মসজিদও নেই তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই ঘরে সাদাদায় করব না অন্য ঘরে সাদাদায় মানে আমাদের সাদাদায় হবে না আমরা কি করব তো সেক্ষেত্রে ফতোয়ালা দায় মা ফতোয়া দিচ্ছেন যে তসবিরু জবাতুল আরওয়াহ হারামুন নিশ্চয় যে সমস্ত জিনিসের প্রাণ আছে তার চিত্র বা ছবি রাখা বা অঙ্কন করা হারাম যার প্রাণ আছে সেই সমস্ত ছবি দেওয়ালে টাঙানো বা অন্য কোথায় টাঙানো এটা হারাম কিন্তু অনুরূপভাবে যে সমস্ত ঘরে বা যে সমস্ত জায়গায় এই সমস্ত ছবি থাকবে সেই জায়গাতে সালাত আদায় করা না যায় 
সেই জায়গাতে সালাত আদায় করা না যায় ইল্লা লি দরুরাতে কিন্তু বিশেষ কারণে বিশেষ কারণে এটা যায় যেরকম ভাবে এইখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যারা বলেছেন যে ওদের কাছে ওই ঘর ছাড়া দিত কোনো ঘর নেই ওই ঘর ছাড়া দিত কোনো ঘর নেই সেক্ষেত্রে ওরা কি করবে তো তেনারা বললেন যে এই পরিস্থিতিতে যেখানে আর কোনো উপায় নেই অপশন নেই সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য এখানে সাদা দায় করা যায় তোমরা সাদা দায় করতে পারো কিন্তু তোমরা যে তোমাদের যে মালিক তার কাছে তোমরা বারবার আবেদন করবে যেন তারা অন্য ঘর তোমাদেরকে দিয়ে দেয় অথবা তোমাদের ওই ঘর থেকে ওই চিত্রগুলোকে সরিয়ে নেয় তোমরা চেষ্টা করবে তোমরা ওদেরকে ওদেরকে কনভিন্স করতে থাকবে এরকম নয় যে যায়েস মানে চুপ থেকে গেলাম না যায়েস হয়েছে এই জন্যে যে তোমাদের আর কোনো অপশান নেই সেই জন্যে তোমাদেরকে এই যায়েজ অপশান দেওয়া হয়েছে কিন্তু তোমরা সর্বদা এই ব্যাপারে চেষ্টা করতে থাকবে যেন তোমাদেরকে তোমাদের মালিক একটা অন্য ঘর দিয়ে দেয় অথবা ওই ঘর থেকে চিত্রগুলোকে সরিয়ে নেয় তারপর তেনারা বলছেন যে সলাতুফিল মেলাবিস অনুরূপভাবে ওই সমস্ত পোশাকে সাদা দায় করা আল্লাহতে তাস্তামিল আল্লাহ সওয়ারিন যে পোশাকে কোনো পশু পাখি পশু পাখির ছবি আছে বা মানুষের ছবি আছে যখন যখন বর্তমানে এরকম অনেক গেঞ্জি উঠেছে বা পোশাক উঠেছে যেখানে হিরো হিরোহিন বা কোনো সিঙ্গারের ছবি থাকছে হ্যাঁ তো সেই সমস্ত ছবিযুক্ত পোশাকে সালাতা দেখার সম্পর্কে তারা বলছেন যে লা তাজু জু জায়েজ নয় জায়েজ নয় কিন্তু যদি কেউ সালাদাদাই করে নিয়েছে যদি কেউ ছবিযুক্ত পোশাক প্রধান করে সালাদাদাই করে নিয়েছে তাহলে তার বিধান কি হবে যে তার সালাদটা হয়ে যাবে কিন্তু সে যে হারাম কাজ করলো তার জন্য গুণাগার হবে অবশ্যই সে যে হারাম কাজ করলো তার জন্য অবশ্যই সে গুণাগার হবে কিন্তু সালাদটা তার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তারপরে তিনি আরা বলছেন যে নিঃসন্দেহে যদি মুসাল্লিন সামনে বা নামাজের সামনে কোন চিত্র থাকে বা ছবি থাকে তো এটা সাদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যারা তাদের সামনে কোনো দেব দেবীর ছবি রেখে পূজা করে কোন দেব দেবের ছবি রেখে পূজা করে তো সেই সমস্ত বিষয় সাদৃশ্য চলে আসছে সেই জন্য সামনে ছবি রেখে সাদা দেয় করা যায় হবে না সামনে ছবি রেখে সাদা দেয় করা যায় হবে না সেটা দেওয়াল হতে পারে কিংবা টেবিল হতে পারে বাল হুয়া আমিন আসবাবিল গুলু আর শির্ক তেনারা বলছে যে এটা শির্কের কারণ হতে পারে এটা শির্কের কারণ হতে পারে বা বাড়াবাড়ি করার কারণ হতে পারে হতে পারে যে সেই ছবিটা পূজা করার জন্য টাঙায়নি হতে পারে সেই ছবিটা পূজা করার জন্য বা ইবাদত করার জন্য টাঙায়নি কিন্তু শুধুমাত্র সম্মান প্রদর্শনের জন্য যেরকম আমাদের অনেক সেকুলার মুসলিম যারা নিজেদের মনে করে বা যারা একটু মডার্ন মুসলিম মনে করে নিজেদেরকে তারা নাকি করেন যে বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কাজী নজরুল ইসলাম বা বিদ্যাসাগরের ছবি টাঙিয়ে রাখে হ্যাঁ কেন সম্মানের জন্য অবশ্যই তারা এখানে ইবাদত করা বা পূজা করা এর উদ্দেশ্য নেই এই যে সম্মানের জন্য টাঙানো এটাও নিষেধ সম্মানের জন্য টাঙানো এটাও নিষেধ অতএব ছবি টাঙিয়ে সাদা দেয় করা যাবে না এটা কোথায় হলো সামনে অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে তিনারা বলেছেন যদি মুসাল্লির পিছনে ছবি থাকে যদি মুসাল্লির পিছনে ছবি থাকে ডানে বামে ছবি থাকে তবু সেখানে সাদা দেয় করা যায় হবে না তবু সেখানে সাদা দেয় করা যায় হবে না অনুরূপভাবে তিনারা বলছেন যে এই যে যে সমস্ত ঘরে ছবি বা চিত্র থাকবে সেই ঘরে সালাত হবে না তার কারণ কি তার তিনটি কারণ এক যে ওই ঘরে আল্লাহ তালা রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না ওই ঘরে আল্লাহ তালা রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না যেটা আমরা জানতে পারলাম সেই ঘরে আদেশ নম্বর তিন হাজার দুশো পঁচিশ থেকে আর নিঃসন্দেহে আমরা সালাতের মধ্যে আল্লাহ তালা রহমত কামনা করি আল্লাহ তালার আশ্রয় কামনা করি তো আমরা সালাতের মধ্যে দোয়া করে আল্লাহ কাছে আর রহমান ও রহিম আল্লাহ দয়াশীল ক্ষমাশীল তো আমরা যে রহমত প্রাপ্তির জন্য সালাত আদায় করছি রহমত কামনার জন্য সালাত আদায় করছি অথচ সেই ঘরে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করছে না অতএব সে রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে যদি কেউ এমন ঘরে সালাত আদায় করে যে ঘরে ছবি বা চিত্র আছে সেই ঘরে সালাত আদায় করলে সেই ব্যক্তি সালাদ রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে তৃতীয় কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে এটা অমুসলিমদের সাদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে 
বিধর্মীদের সাদৃশ্য হয়ে সাদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে যে বিধর্মীরা অমুসলিমরা তাদের মন্দিরে গির্জাঘরে চার্চে তাদের সামনে কোনো দেব দেবী বা কোনো পণ্ডিতের কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির ছবি টাঙিয়ে রাখে এবং তারা মনে করে যে ওরা আমাদের প্রতি আশীর্বাদ করছে তো এই যে তাদের ধারণা আর আমরাও যে সামনে ছবি রাখি টাঙিয়ে রাখছি তো আমাদের এই টাঙিয়ে রাখাটা অমুসলিমদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর এটা জায়েজ নয় রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সেই বখারি আদেশ নম্বর চারশো সাঁত্রিশের মধ্যে যে নিশ্চয় ইন্না ওলাহিমের রজুল যখন অমুসলিমদের মধ্যে কোনো বড় বড় ব্যক্তি বা বিজ্ঞ ব্যক্তি বা সম্মানী ব্যক্তি মারা যায় বানু আলা কাবরি হে মসজিদান তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের কবরের ওপরে মসজিদ বানিয়ে নেয় মন্দির বানিয়ে নেয় গির্জাঘর বানিয়ে নেয় ও সব বারু ফি হিতেল কাসুয়ার এবং তারা তাদের ওই ঘরের ওই মন্দির বা গির্জাঘরের দেওয়ালে চিত্র অঙ্কন করে ওই ব্যক্তি চিত্র অঙ্কন করে টাঙিয়ে রাখে এরা হচ্ছে আল্লাহ তালার নিকটে সব চাইতে নিকৃষ্ট মানুষ এরা হচ্ছে আল্লাহ তালার নিকটে কাল কেয়ামতের মাঠে সব চাইতে নিকৃষ্ট মানুষ তো এটা ঘরের দেওয়ালে বা ঘরের কোথাও ছবি টাঙিয়ে রাখাটা অমুসলিমদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে আর রসুল সালাম বলছে মানতেসাব বা বিকাবিন ফাহমিন হুম যে ব্যক্তি যে গোত্রের সাদৃশ্য অবলম্বন করলো তার হাসর কাল কেয়ামত তাদের সঙ্গেই হবে তাদের সঙ্গেই হবে তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে চিত্র থাকলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সালাদের একগ্রতা একনিষ্ঠতা বা খুশু খুঁজো নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য এমন ঘর যে ঘরে চিত্র আছে ছবি আছে বা সেটা প্রাণীর না হয়ে মানে এমন ছবি যাতে যাদের প্রাণ আছে কোনো প্রাণীর ছবি নেই গাছপালার ছবি আছে বা অন্য কোনো সুন্দর সুন্দর ফুলের ছবি আছে সেখানেও রসুল সাল্লাম মানে সেখানেও সালাদ আদায় করাটা মাকুরু বা অপছন্দনীয় কারণ রসুল সাল্লাম থেকে বর্ণিত সেই বখার আদেশ নাম্বার তিনশো চুয়াত্তরের মধ্যে যে রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত আম্মা আয়সা তারা বলছেন যে একদা রসুল্লাহ সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন এমন একটা কাপড় কাপড় গায়ে দিয়ে যে কাপড়ে ছবি ছিল যে কাপড়ে ছবি ছিল সামনে পর্দা টাঙানো আছে পর্দায় ছবি আছে ছবি আছে রসুল্লাহামের দৃষ্টি বারবার ওই ছবিতে আকৃষ্ট হচ্ছিল বারবার দৃষ্টি ওই ছবির দিকে যাচ্ছিল তো রসুল্লাহ সাল্লাম সালাদ শেষ করা বললেন যে আমি তুই আন না কেরো আমিকা তুমি আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে নাও তুমি আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে নাও কেননা এই পর্দা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এই পর্দা আমাকে সাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে দিচ্ছে অতএব এই পর্দা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও তো ওই পর্দা যে পর্দাতে চিত্র ছিল যদিও সেই চিত্রটা প্রাণীর নয় হয়তো কিন্তু তবু রসুল সাল্লাম সেখান থেকে সরাতে বললেন সেটা সেখান থেকে সরাতে বললেন তো অনুরূপভাবে এমন কোনো কাপ জামা গেঞ্জি বা পোশাক যে পোশাকে চিত ছবি আছে সেটা কোনো প্রাণীর হতে পারে জীবজন্তুর হতে পারে মানুষের হতে পারে কিংবা গাছপালা আছে ফুল আছে কিংবা অনেক রকমের লেখা আছে অনেক রকমের লেখা আছে রসুল্লাহাম থেকে প্রমাণিত যে ওই সমস্ত পোশাকেও সাদা দেখা ঠিক নয় ওই সমস্ত পোশাকও সাদা আদায় করা জায়েজ নয় যে সমস্ত পোশাকে ছবি থাকবে সেটা গাছপালা হতে পারে প্রাণীর হতে পারে উদ্ভিদের হতে পারে কিংবা কোনো লেখা হতে পারে হ্যান্ড রাইটিং হতে পারে কোনো ছাপা হতে পারে সেখানেও যায় সেটাও জায়েজ নয় আমি মায়ের সাথে বর্ণিত যে তিনি বলছেন জান্নান নবী সাল্লাম সল্লাফি খমিসাদিন রসুল্লাহ সাল্লাম এমন একটা পোশাক গায়ে দিয়ে সালাদ আদায় করলেন যে পোশাকে অনেক চিত্র ছিল অনেক নকশা ছিল অনেক কারুকার্য ছিল অনেক কারুকার্য ছিল নজরা ইলা আলামিহা নজরাতান ফালাম্মা ইন সরাফা রসুল্লাহ সাল্লাম সালাত আদায় করতে করতে যখন তার পোশাকের দিকে চোখ গিয়েছে তখন তিনি তখন তিনি ওটাকে দেখে অপছন্দ করলেন ফালাম ইন সরাফা যখন তিনি সালাম ফেরালেন সালাত শেষ করলেন কলা তিনি বললেন ইদে হাবু বে হামি সতি হা দিহি ইলা আবি জাহাম তুমি তুমি আমার এই পোশাকটা আবু জাহামের কাছে নিয়ে যাও এবং তার যে পোশাক যে যেটা চিত্রমুক্ত বা কারুকার্যহীন সেটা আমার কাছে নিয়ে এসো মোটা পোশাক কারুকার্যহীন সেটা আমার কাছে নিয়ে এসো ফাইন্নাহা আল হাতনি আন আনি ফান আন সলাতি নিশ্চয় এই কারুকার্য খচিত পোশাক বা চিত্র অঙ্কিত পোশাক বা নকশাযুক্ত পোশাক আমার সালাতে আমাকে আমাকে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছিল এবং সালাদ থেকে আমার মনোযোগকে সরিয়ে নিচ্ছিল সালাদ থেকে আমার মনোযোগকে সরিয়ে নিচ্ছিল সেই বোখানে আদেশ নম্বর তিনশো তিয়াত্তর পাঁচশো সাতশো বাহান্ন এবং পাঁচ হাজার আটশো সতেরো সেই মুসলিম আদেশ নম্বর পাঁচশো ছাপান্ন
তো এই সমস্ত দলিল থেকে প্রমাণিত হচ্ছে স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে যে এমন পোশাক যে পোশাকে চিত্র আছে কারুকার্য আছে নকশা আছে সেটা হ্যান্ডরাইটিং হতে পারে বিভিন্ন রকমের লেখা হতে পারে উদ্ভিদের ছবি হতে পারে প্রাণীর ছবি হতে পারে এমন পোশাকে সাদা করা যায় নয় অনুরূপভাবে এমন ঘর যেখানে যে এমন ঘর যেখানে কোনো প্রাণীর ছবি আছে উদ্ভিদের ছবি আছে কিংবা দেওয়ালে বেশি বেশি নকশা আছে সেই সমস্ত ঘরে সাদা দায় করা যায় নয় বা সেই সমস্ত ঘর থেকে ঘর পরিবর্তন করে অন্য ঘরে সাদা দায় করতে হবে যদি এরকম সম্ভব না হয় তাহলে আপনি মসজিদে সাদা দায় করুন তাহলে আপনি মসজিদে সাদা দায় করুন হ্যাঁ জায়েজের অপশন শুধুমাত্র একটাই জায়েজের অপশন শুধুমাত্র একটাই যে আপনি এমন কোন এলাকায় বসবাস করছেন যে এলাকাতে আপনার একটাই ঘর আপনি কোনো বাইরে গিয়েছেন প্রবাসী হিসেবে আছেন আপনার একটাই ঘর অন্য কোনো ঘর আপনার নেই আর আশেপাশে কোনো মসজিদ নেই আশেপাশে কোনো মসজিদ নেই আর আপনি চেষ্টা করে পাচ্ছেন না ওই কারুকার্য খচিত চিত্র মানে সরাতে বা যে সমস্ত ছবিগুলো দেওয়ার টাঙা আছে টাঙানো আছে সেটা মানুষের বা উদ্ভিদের সেগুলো সরাতে আপনি পাচ্ছেন না চেষ্টা করি তো যতক্ষণ না আপনি অন্য কোনো ঘরের ব্যবস্থা করতে পাচ্ছেন বা যতক্ষণ না আপনি ওই ছবিগুলো সরাতে না পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত আপনার ওই ঘরে সাদা করা যায় বাকি যখনই আপনি অন্য ঘরের অন্য ঘর নেওয়া সমর্থমান হয়ে যাবেন বা আপনি ওই ছবিগুলো সরানোর ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন বা আপনি যে ঘরের মালিক থেকে কনভেন্স করতে পারবেন তখনই আপনার জন্য ওই ঘর সাদা দায় করা না যায় বা হারাম হয়ে যাবে হ্যাঁ হাজার আলাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ